செய்து உங்கள் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மனக்கணக்கு பகுதிக்காக ஆவலோடு காத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என நினைக்கின்றேன் கணிதத்தை புத்தகத்தை வைத்துதான் படிக்க வேண்டும் என்பதல்ல நம் கண்ணில் படக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நாம் கணித தத்துவத்தை பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக கணிதத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் அதே போலதான் ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்திருப்பார்கள் வானத்தையும் பூமியையும் பார்த்து பலவிதமான கணக்குகளை தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் அதிலிருந்து ஒரு குதிரை உங்களுக்கு கொடுக்கப் போகின்றேன் ஆற்றங்கரை ஓரத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் சில அந்த தடாகத்தில் சில பூக்கள் பூத்திருக்கின்றன நல்ல பெரிய தாமரை மலர்கள் சில பறவை பறந்து வருகின்றன இப்பொழுது கணக்கு என்னவென்றால் அங்கிற்கு எத்தனை பறவைகள் பறந்து வருகின்றன என்பது கேள்வி எத்தனை மலர்கள் அங்கு பூத்திருக்கின்றன என்பதுதான் கேள்வி அதற்கு அவர் சொல்லக்கூடிய புதிர் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு பூவுக்கும் இரண்டு இரண்டு பறவை வீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பூவை மீதம் வருகிறது ஒரு பூவுக்கு இரண்டு பறவை வீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பறவை மீதம் வருகிறது ஒவ்வொரு பூவுக்கும் பூவுக்கு மூன்று பறவை வீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பூ மிச்சம் வருகிறது என்று சொன்னால் எத்தனை பறவைகள் எத்தனை பூக்கள் அங்கே மலர்ந்து உள்ளன என்பதுதான் கேள்வி மீண்டும் ஒரு முறை புதிரை சொல்கின்றேன் ஒரு தடாகத்தில் சில மலர்கள் மலர்ந்திருக்கின்றன சில பறவைகள் வந்து ஒரு பூவுக்கு இரண்டு பறவை வீதம் அமரும் பொழுது ஒரு பறவை மீதம் வருகிறது பூவுக்கு மூன்று பறவை வீதம் அமரும் பொழுது ஒரு பூ மீதம் வருகிறது என்று சொன்னால் மொத்தம் எத்தனை பறவைகள் எத்தனை பூக்கள் அந்த தடாகத்தில் உள்ளன என்பதுதான் கேள்வி இதற்கான விடை யோசித்து கொண்டே இருங்கள் இன்றைய எளிமுறை பெருக்களை பார்க்கலாம் இன்றைய எளிமுறை பெருக்களை நாம் எடுத்துக் கொண்டிருப்பது சாதாரணமாக பெருக்கள் கணக்கை நாம் வலது புறத்திலிருந்து தான் செய்வோம் இங்கே நாம் இடது புறத்திலிருந்து செய்ய போகிறோம் அதே நேரத்தில் ஒரே படியில் விடையை காணப்போகின்றோம் இதற்கு முதலில் இதனிடையே பெருக்க வேண்டும் மூன்று ஏழையும் பெருக்க மூவேழு இருபத்தி ஒன்று அந்த இரண்டு பெருசாக போட்டுக்கணும் ஒன்று சின்னதாக எழுதிக்கணும் மூவேழு இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு பெருசாகவும் ஒன்று சின்னதாக போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது போல குறுக்க பெருக்கணும் மூவைந்து பதினைந்து ஈரேழு பதினான்கு அது ரெண்டே கூட்டிக்கணும் மூவைந்து பதினைந்து ஈரேழு பதினாலு இரண்டே கூட்டிக்கணும் அதனால அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடியது பத்துன்னு எடுத்துக்கணும் இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கோம் அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது அதை பத்தாவது நினைக்கணும் அப்போ அந்த பத்தையும் நம்ம கூட்டிக்கணும் கூட்டும்போது முப்பத்தி ஒன்பது வருது அந்த முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு மூணு பெருசாக போடணும் ஒன்பது சின்னதாக போடணும் இப்போ இதை ரெண்டே பெருக்க வேண்டும் ஈரேந்து பத்து இதை தொண்ணூறுன்னு நம்ம நினைக்கணும் ஸோ தொண்ணூறோட இந்த பத்து ஈரேந்து பைத்தம் பெருக்கும் போது நூறு வருது அந்த நூறுக்கு இங்கே ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு ரெண்டு செய்வர் இது போல நம்ம போட்டு எழுத வேண்டும் இதோட விடை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எண்ணின் மீது புள்ளி வைத்தால் அது நான்கு என கொள்ள வேண்டும் எனவே ரெண்டாயிரத்தி நானூறு என்பதுதான் இதன் விடை இந்த விடை பார்த்தீங்கன்னா இடதுபுறத்துலேருந்து எழுதியிருக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல நேராக பெருக்கணும் மூவேல் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு பெருசா ஒன்று சின்னதாக போடணும் அடுத்து குறுக்க பெருக்கணும் ஈரேழு பதினாலு மூவேந்து பதினைந்து இந்த பதினாலையும் பதினைந்தையும் கூட்டும்போது இருபத்தொம்பது வரும் இங்கே அதிகப்படியாக இருக்கிற ஒன்றுங்கிறது பத்துன்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது எனவே அது முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு மூன்று பெருசாக எழுதிக்கிட்டு ஒன்பது சின்னதாக போடும் அடுத்து ஈர ஐந்து பத்து இந்த பத்து இங்கே ஒன்பதுங்கிறது அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது தொண்ணூறுன்னு எடுத்துக்கணும் தொண்ணூறோட பத்தை கூட்டும்போது நூறு நூறுக்கு ரெண்டு பூஜ்ஜியம் போட்டுட்டு ஒரு புள்ளி இங்கே வச்சிடணும் இந்த புள்ளியோட மீனிங் வந்து நாலு இப்போ இதே பெருக்கள் கணக்க வலதுபுறத்துலேருந்து நான் செய்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கள் எழுபத்தி ஐந்து அதே போல பெருக்கலாம் ஈர ஐந்து பத்துக்கு பூஜ்ஜியம் மீதம் ஒன்று இந்த அதிகப்படியாக இருக்கிறது முன்னாடி எழுதணும் ஈரேழு பதினான்கு மூவைந்து பதினைந்து அந்த பதினாலையும் பதினைந்தையும் கூட்ட வேண்டும் ஏழு பதினாலையும் பதினைந்தையும் கூட்டும் போது இருபத்தொம்பது வரும் அதோடு இந்த ஒன்றை கூட்டிட்டா முப்பது பூஜ்ஜியம் இந்த அதிகப்படியாக இருக்க மூணு முன்னாடி எழுதிக்கணும் இப்போ இது போல பெருக்கணும் மூவேழு இருபத்தி ஒன்று அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய மூணை கூட்டினீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மீண்டும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த ஏழை மூணையும் பெருக்குங்க மூவேழு இருபத்தொன்னு அந்த இருபத்தொன்னுல ரெண்டு பெருசாகவும் ஒன்று சின்னதாகவும் எழுதிக்கணும் அடுத்தது குறுக்க பெருக்கணும் முன்னாங்கு பனிரெண்டு ஈரேழு பதினாலு ஸோ அந்த பனிரெண்டையும் பதினாலையும் கூட்டிக்கணும் இப்படி குறுக்க பெருக்கக்கூடியதை கூட்டிக்கணும் இந்த அதிகப்படியாக இருக்கிறது ஒன்றுங்கிறது அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது பத்துன்னு சொல்லணும் ஸோ அதையும் நம்ம கூட்டிக்கணும் அதனால இங்கே முன்னாங்கு பன்னிரெண்டு ஈரேழு பதினாலு கூட்டினா இருபத்தாறு அதிகப்படியாக இருக்கிறது பத்து முப்பத்தி ஆறு மூன்று ஆறு சின்னதாக போடும் அடுத்தது இது ரெண்டே பெருக்கணும் ஈர் நாங்கள் எட்டு இதை வந்து அறுபதுன்னு வச்சுக்கணும் அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய ஆறு கிடைத்து அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது அறுபது இங்கே கிடைச்சக்கூடிய எண் எட்டு எனவே
மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றாரு மூன்று ஏழையும் பெருக்கும் போது மூவேழு இருபத்தி ஒன்று அந்த இருபத்தி ஒன்று எழுதும் போது ரெண்டு பெருசா போட்டு இந்த ஒண்ணுங்கிறது கேரிய அடுத்த சாமத்துக்கு எழுத வேண்டியது சின்னதா போடும் அடுத்த குறுக்க பெருக்குனது முன்னாங்கு பனிரெண்டு ஏழு பதினாலு பதினெண்டு கூட்டினா இருபத்தி ஆறு அதோட இந்த ஒன்னு சேர்க்கும் போது முப்பத்தி ஆறு இந்த இருபத்தி ஆறு இந்த ஒன்னு பத்துன்னு வச்சுக்கணும் அதனால முப்பத்தி ஆறு முப்பது பெருசா போடணும் ஆறு சின்னதா எழுதும் அடுத்த ஈர் நான்கு எட்டு அந்த எட்டு வந்து இந்த ஆறுங்கிறது அறுபதுக்கு சம அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது பத்து கூடும் எனவே அறுபதையும் எட்டையும் கூட்டு அறுபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு என்பதுதான் விடை இதே கணக்கை நாம எழுவத்தி நான்கு முப்பத்தி ரெண்டு இதை நம்ம வலதுபுறத்துல இருந்து செய்து பார்க்கலாம் ஈர் நான்கு எட்டு அடுத்தது குறுக்க பெருக்கம் ஈர் ஏழு பதினான்கு முன்னாங்கு பனிரெண்டு பதினாலும் பனிரெண்டும் இருபத்தி ஆறு அதுக்கு ஆறு மீதம் இரண்டு இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் மூவேல் இருபத்தி ஒன்னு இந்த அதிகப்படியா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இருபத்தி மூணு எனவே வரதுபுரத்து முறை பெருக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு தான் வருது மீண்டும் பல இறையிலக்க எண்களை எடுத்துக்கொண்டு இதே போல பயிற்சி செய்து பாருங்கள் உங்களாலும் மனதாலேயே இடதுபுறத்திலிருந்து விடை சொல்ல முடியும் வலதுபுறத்திலிருந்து விடை செய்ய முடியும் மனதாலேயே மனக்கணக்காக விடை கூற முடியும் என்பதில் ஐயமில்லை தொடர்ந்து பல எண்களை எடுத்து பயிற்சி செய்தான் பாருங்களேன் இன்றைய பகுதியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிர்க்கான விடையை பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு முறை புதிய சொல்கின்றேன் தடகத்தில் சில தாமரை மலர்கள் பூத்திருக்கின்றது சில பறவைகள் பறந்து வந்து அந்த தாமரையிலே அமர்கின்றனர் என்ன புதிர் என்று சொன்னால் ஒரு பூவுக்கு இரண்டு பறவை மீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பறவை மீதம் வருகிறது ஒரு பூவுக்கு மூன்று பறவை மீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பூ மீதம் வருகிறது என்பதுதான் அந்த புதிர் என்று சொன்னால் எத்தனை பறவைகள் அங்கே உள்ளன எத்தனை பூக்கள் அங்கே உள்ளன என்பதுதான் கேள்வி அந்த கேள்விக்கான விடை என்னவென்றால் நான்கு மலர்கள் உள்ளன ஒன்பது பறவைகள் உள்ளன நான்கு மலர்கள் இப்போது ஒன்பது பறவைகள்ல நான்கு மலர்கள் ஒரு மலருக்கு ரெண்டு ரெண்டு பறவையா அமர்ந்ததுன்னா நாலு நான்கு ரெண்டு எட்டு எனவே எட்டு பறவைகள் தான் அமர முடியும் மொத்தம் ஒன்பது பறவையில ஒரு பறவை மிச்சமாகும் இப்ப நான்கு மலர்கள் ஒரு மலருக்கு இரண்டு பறவை மீதும் அமர்ந்தால் நாலு ரெண்டு எட்டு பறவைகள் அமரலாம் மிச்ச ஒரு பறவைக்கு பூ இருக்காது ஒரு பறவை ஒரு பூவுக்கு மூன்று பறவை மீதும் அமர்ந்தால் மொத்தம் ஒன்பது பறவைகள் தான் உள்ளன மூன்று மூன்று பறவையா உக்கார சொன்னா மூணால வகுக்கணும் அப்ப மூணு பூல தான் உட்கார முடியும் ஒன்பது பறவைகள் மூன்று பூவில் மட்டுமே அமர முடியும் ஒரு பூ வந்து மீதம் இருக்கும் என்பதுதான் இந்த புதிரைக்கான சரியான விடை இந்த புதிரைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கணிதத்தின் மீது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த முடியும் எனவே வெறு வெறுமனை புத்தகத்தை கொண்டு கணிதத்தை படிக்க முடியும் என்பதல்ல வாழ்க்கையில் நம் காணக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் கொண்டு கணிதத்தை நம்மால் எளிமையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதுதான் உண்மை மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கின்